Hello friends, this is Devika Varun. Welcome back to my channel Shades of Creativity. Now we are crochet miniature duck. So let's go to the video. I am going to use this miniature duck. I am going to choose two colors. You can use this black color. Then the hook size is 2mm. Follow the yarn needle, scissor and fiber filling. First number. The duck को डे हेड दान सही पोरों, ताला दान सही पोरों, तो आधे का फर्स्ट मैजिक सर्कल पोट क्ला, मैजिक सर्कल पोट इटे, और एक चेन पोट कोंगर, इन द मैजिक सर्कल ले पे सेवन सिंगल क्रोशिप ना पोरों, सेवेन सिंगल क्रोशे पन्ना द कप्रों द चिन्ना थ्रेड्ड पुरचे नाला टाइट पानी कोंगर सो इप्पा फर्स्ट स्टिच कोला इंसर्ट पानी स्लिप स्टिच पोट क्लाम आड़त्ता राउंड कर नंबर इंक्रीस तम पन्ना पोरो सो अदन नाला ओर चेन पोट इटे इप्पे ना पन्ना पोरो ना ओवर स्टिच लियो रेंड रेंड सिंगल क्रोशे वा पन्ना पोरो आड़ तड़ तड़ करे ओवर स्टिच लियो रेड टू इंटर सिंगल क्रोशिया वा पोटर टे वांगे ये फुल्ला स्टिच पनी टे वांगे फुल्ला स्टिच पनी आचे फिर हम स्लिप स्टिच पोटे क्लोज पने क्ला टोटल आना मक्के 14 स्टिचेस रखो। इप्पे थर्ड एंड फोर्थ राउंड के ओर चेन पोटे टे ओवर स्टिच लियो ओर ओर सिंगल क्रोशे पनी टे वारा पोरो। तो इप्पे हम स्टिच पन्ना दोनों थर्ड राउंड के फोर्थ राउंड को न बी देना कंटिन्यू पन्ना पोरो। ओर चेन पोटे द कप्रो ओर ओर स्टिच लियो ओर ओर सिंगल क्रोशे वो पोटे � फोर राउंड कंप्लीट पनी तो फोर्थ राउंड कंप्लीट पने द कप्रो स्लिप स्टिच पोट और चेन पोट क्ला इप्पर फिफ्थ राउंड के फर्स्ट नम्बर ना पनो पोरो ना फर्स्ट स्टिच ले उर सिंगल क्रोशे आड़ तस स्टिच ले सिंगल क्रोशे डिक्रीस सो रेंड स्टिच चे उन्ना सेट वच्चे ब्रेड डिक्रीस पने पोरो सो पे इधे पोले न फोर टाइम्स पना नो और उस टिचला सिंगल क्रोशे इन्होंने डिक्रीस सो सिंगल क्रोशे आठ तस टिचला डिक्रीस सो इप्पे टू टाइम्स पने रखो इधे पोला इन्नो रंडे दरवा पने क्ला और उस सिंगल क्रोशे आठ तस और डिक्रीस पूरा सिंगल क्रोशे आड़त तेज़ और डिक्रीस सिर्फ़ पर लास्ट टा रेंड स्टिच मट्टो बैलेंस रखे अंदर रेंड स्टिच चले और और सिंगल क्रोशे पोट कोंगे वन आड़त तेज़ टू सिर्फ़ पर नंबर स्टिच स्टिच लेन से पनी स्लिप स्टिच पोट क्ला और एक टू और चेन पोट कोंगे रोटे इप्पो कुछ नाला थ्रेड्डे विट्टे कट पने कोंगे। सो इन्द्र थ्रेड्डे इरुन्दा आता ना मावंदे जॉइन पन रत को इजी आर को अदर नाला कुछ थ्रेड्डे विट्टे कट पने कोंगे। इप्पे इधर कुला नम्बर फाइबर फिलिंग वच्चे स्टफ पने क्ला। आड़ तेज़ डक कोड़ा बॉडी पार्ट पन्ना पोरों सो आधे के मैजिक सर्कल पोटेटर चेन पोट कोंगर 
இப்போ இந்த மேஜிக் சர்க்கிளில் எயிட் சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ண போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டாச்சு இப்போ நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அகெயின் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு ஒரு செயின் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கேயும் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷியாக போட்டுக்கிட்டே வாங்க செகண்ட் ரவுண்ட் ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ இங்கே ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் ரவுண்டுக்கும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு செயின் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷி ரெண்டாவது ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷி ஸோ ஒன் டூ ஒன் டூ அந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இன்க்ரீஸிங் ரவுண்டு தான் தேர்ட் ரவுண்டும் ஸோ இந்த ரவுண்டோட எண்டில் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் தேர்ட் ரவுண்ட் முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபோர்த் ரவுண்டுக்கு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டோம் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷி போட்டுட்டு வருவோம் ஸோ ஃபோர்த் ரவுண்டோட எண்டிலையும் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் தான் இருக்கும் ஸோ நான் தேர்ட் ரவுண்டும் ஃபோர்த் ரவுண்டும் ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் தேர்ட் ரவுண்டு மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஃபோர்த் ரவுண்டுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ நான் ரெண்டு ரவுண்டும் உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் ஃபோர்த் ரவுண்ட் வரைக்கும் நான் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இங்கே ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஃபிஃப்த் ரவுண்டுக்கு ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க இப்போ இங்கே வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அண்ட் லாஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் மற்ற எல்லா ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷி போட போகிறோம் ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷி போட்டுக்கோங்க அடுத்து இருக்கிற இருபத்தி ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு நம்ம ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷி பண்ண போகிறோம் லாஸ்ட்டாக வரப்போ அகெயின் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷி பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபிஃப்த் ரவுண்ட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரே ஒரு ஸ்டிச் இருக்குது பாருங்கள் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டில் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணிக்கலாம் ஒன் டூ அடுத்தது ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு செயின் ஒன் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற பத்து ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுட்டு வர போகிறோம் ஸோ ஒரு செயின் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் இருக்க டென் ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே டென் சிங்கிள் க்ரோஷி பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து இருக்கிற ரெண்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷி ஒன் அடுத்ததில் இன்னொன்று டூ இப்போ நெக்ஸ்ட் அகெயின் இன்னொரு டிக்ரீஸ் அடுத்து லாஸ்ட்டாக இருக்க டென் ஸ்டிச்சஸில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷி ஸோ இப்போ ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்தது ஒரு செயின் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷியாக பண்ணிகிட்டே வர போகிறோம் இப்போ நம்ம செவன்த் ரவுண்டு பண
ஸோ செவன்த் அண்ட் எயித் இது ரெண்டுமே ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷியவாக போட்டுகிட்டே வாங்க டோட்டலாக நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் வரும் ஸோ ரெண்டு ரவுண்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம த்ரெட்டு கட் பண்ணிடலாம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு இதுக்கும் நல்லா த்ரெட்டு விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ யார் நீடில் இந்த த்ரெட்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு இந்த கார்னரில் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு பக்கத்தையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு ஏழு ஸ்டிச்சுக்கு வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க டோட்டலாக ஒரு செவன் ஸ்டிச்சஸில் இந்த மாதிரி அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டிச் பண்ணதுக்கப்புறம் த்ரெட்டை கட் பண்ணிடலாம் இல்லைனா இந்த த்ரெட்டை வந்து அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இதில் வந்து நல்லா ஃபைபர் ஃபில்லிங் வந்து ஸ்டப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டைட்டாக இப்போ அடுத்தது நம்ம ஆல்ரெடி ஹெட் வந்து செஞ்சு வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை வந்து இது கூட இப்படி வச்சு அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஹெட்டில் இருந்த த்ரெட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இந்த மாதிரி யார் நெட்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த த்ரெட்டு எங்கே முடியுதோ அது வந்து பேக் சைடில் இந்த பின் பக்கம் வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த தலைப்பகுதியும் உடம்பு பகுதியும் ஒன்றா வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் த்ரெட்டு கட் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம நோஸ் பார்ட் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஹெட்டில் இருந்து சென்டர் போர்ஷனில் இந்த மாதிரி ஹூக் இன்சர்ட் பண்ணி ஆரஞ்சு த்ரெட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இப்படி எடுத்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயும் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸோ டோட்டலாக இப்போ நமக்கு ரெண்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டிருக்கோம் அதில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச்சில் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே ஸோ செயின்ஸ் எல்லாம் எதுவும் போடக்கூடாது அப்படியே வந்து ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுக்கோங்க அடுத்து அதுலேயே இன்னொரு ஆஃப் டபுள் க்ரோஷே அடுத்தது நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டோம் இல்லையா அதில் வந்து ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே அவ்வளோதான் போட்டுட்டு த்ரெட்டு கொஞ்சம் விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை யான் இடில் வச்சு பேக் சைடுக்காக இன்சர்ட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ அப்போ நல்லா டைட்டாக ஸ்டெடி ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே விட்டு இப்படி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த பக்கம் இன்னொரு த்ரெட் இருக்கு இல்லையா அதையுமே நம்ம இதே போல் இந்த பக்கம் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நல்லா டைட்டாக எடுத்துட்டு இதெல்லாம் கட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இந்த டக்கோட விங்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இது வந்து லெஃப்ட்டு ரைட்டுக்கு வந்து வேறு வேறு மாதிரி வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லெஃப்ட்டுக்கு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கும் மேஜிக் சர்க்கிள் போட்டுக்கோங்க மேஜிக் சர்க்கிள் போட்டுட்டு ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் அடுத்தது இந்த மேஜிக் சர்க்கிளில் ஃபைவ் சிங்கிள் க்ரூஷி போட்டுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நான் லெஃப்ட்டுக்கு ஸ்டிச் பண்ணி காமிக்கிறேன் ரைட் விங்ஸுக்கு கேப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்லைட் வேரியேஷன் தான் இருக்கும் ஸோ ஃபைவ் சிங்கிள் க்ரோஷி போட்டதுக்கப்புறம் இந்த ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் க்ரோஷி இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளே விட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம்
போட்டுட்டு ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுக்கோங்க அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கு அடுத்த ஸ்டிச்சில் இப்போ நான் சொல்கிறேன் எல்லாமே போடலாம் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே ஸோ தேர்ட் ஸ்டிச்சில் மட்டும் நிறைய ஸ்டிச் வரும் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஒரு ஆஃப் டபுள் குரோஷே அடுத்தது ஒரு செயின் ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ இது எல்லாமே தேர்ட் ஸ்டிச்சில் நம்ம பண்ணணும் அடுத்தது ஃபோர்த் ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுக்கோங்க ஃபிஃப்த் ஸ்டிச்சில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே ஒன் டூ இப்போ நம்மளோட ஃபஸ்ட் ஸ்டிச்சில் இன்சர்ட் பண்ணி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் ஸோ இதே போல் ரைட் விங்ஸ்க்கும் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ஒரு செயின் போட்டுட்டு நல்லா த்ரெட்டு விட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம இந்த டக்கில் அட்டாச் பண்ணணும் ஸோ ஐஸ்க்கு வந்து நீங்கள் பிளாக் கலர் த்ரெட் இருந்தால் இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து குட்டியாக ஒரு பொட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது ரொம்ப குட்டியாக இருக்குது டக்கு ஸோ த்ரெட்டில் வந்து ஸ்டிச் பண்ண முடியல அதனால் நான் வந்து குட்டி குட்டியாக பொட்டு வரும் இல்லையா அது தான் வந்து நான் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் குட்டி பீட்ஸ் இருந்ததுன்னா அது கூட பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம விங்ஸ் வந்து எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த த்ரெட்டு நம்ம விட்டுருக்கோம் இல்லையா அந்த பா அந்த பார்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் போர்ஷனாக வரணும் ஸோ அதை வந்து இப்படி வச்சுட்டு டக்கோடு இப்படி சேர்த்து அட்டாச் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இது மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க இதே போல் ரைட் சைடுக்கும் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதையும் அட்டாச் பண்ணிடலாம் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் அட்டாச் பண்ணிவிட்டேன் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட சேனலில் மறக்காமல் சப